வணக்கம் இந்த பகுதியில் நம்ம அமிஃபிட் டேட்டால் டேட்டாவில் எப்படி நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்றத விரிவாக பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் கமாடிட்டி ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அமிஃபிட் டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் கமாடிட்டி இண்டிசஸ் கரன்சி அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த ஆறு செக்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் லைவ் டேட்டாக்காக அமி ப்ரோக்கரில் நீங்கள் சிம்பிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போது கமாடிட்டி ஆட் பண்ணுறேன் கமாடிட்டி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீழே கமாடிட்டியோட ஸ்கிரிப்ட்ஸு ஒன் பை ஒன் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் வைஸில் வந்துடுது இதில் உங்களுக்கு காப்பர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பர் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில் இருக்குது க்ரூட் ஆயில் ஆட் பண்ணால் க்ரூட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றிக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இங்கே ஆட் செலக்டட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷனை ஆட் செலக்டட் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ரெண்டு காப்பர் அண்ட் க்ரூட் ஆயில் வந்துடும் இப்போ நான் திரும்ப அலுமினியம் ஆட் பண்ணுறேன் அலுமினியம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் செலக்டட் பண்ணேன்னா அலுமினியம் கீழே வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணக்கப்புறம் மேலே இந்த பேக் ஃபில்ன்ற பட்டன் இருக்குது இதில் சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு நைன்ட்டி டேஸோ இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸோ வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேக் ஃபில்ன்றது என்னென்னா எவ்வளோ பழைய ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்றது தான் அந்த பேக் ஃபில் இந்த தேர்ட்டீன் மாற்றிட்டு இங்கே மேலே ஒட்டு மொத்தமாக பேக் ஃபில் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுவரை என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் அதாவது பேக் ஃபில்ன்றது பழைய டேட்டா இப்போ இங்கே முப்பதுன்னா இன்னையிலேருந்து பழைய முப்பது நாள் கடந்த முப்பது நாளுடைய டேட்டாஸ் அதாவது சார்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் சார்ட் வந்து உங்களுக்கு சார்ட்டில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல முப்பது நாள் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் வந்து நூற்றி எண்பது நாள் கிளிக் பண்ணேன்னா அப் டு மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆறு மாத காலம் வரையும் உண்டான பழைய டேட்டாவை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நூற்றி எண்பதுன்னு போட்டுட்டு நான் செப்பரேட்டாக இது ஆட் பண்ணியிருக்கிறேனோ அதை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா கூட ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல பேக் ஃபில்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேக் ஃபில் ஆகிடும் அதே மாதிரியாக கீழே குரூட் ஆயிலுக்கும் அதே மாதிரி பேக் ஃபில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அலுமினியத்துக்கும் பேக் ஃபில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் அந்த பேக் ஃபில் வந்து ஃபினிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா பேக் ஃபில் ஃபினிஷிங் வந்துடும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரே டைமில் பத்து பதினஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது பொதுவாக மேலே நூற்றி எண்பதுன்னு கொடுத்துட்டு இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேக் ஃபில்ன்ற இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டுக்குமே நீங்கள் எவ்வளோ நாள் போட்டிருக்கீங்களோ அவ்வளோ நாளுடைய டேட்டா ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இதுக்கு சராசரியாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தேவைப்படும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான டேட்டா எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணக்கப்புறம் அமி ப்ரோக்கரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமி ப்ரோக்கரில் இந்த இடத்துல சிம்பிள்ஸ் சார்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த சிம்பிள்ஸ்ன்றது நீங்கள் என்ன ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இதில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி மேலே போகணும் போனீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் வைஸ் நம்ம அலுமினியம் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் அலுமினியம் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலுமினியம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருது உங்களுக்கு இதுதான் இந்த மாதிரி இதே ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கிரிப்ட்ஸை இந்த சார்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நான் க்ரூட் ஆயில் கிளிக் பண்ணேன்னா க்ரூட் ஆயில் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் க்ரூட் ஆயில் இதில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் எனக்கு என்ன என்ன மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் சார்ட்டில் செட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் நான் சார்ட்டில் மாற்றணும் அப்படின்னா சார்ட்டில் நடுவில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ராடே போயிட்டு இங்கே ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டேனா 5 minutes chart வந்துடும் எனக்கு சப்போஸ் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட் பார்க்கணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்ராடே போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுன்றத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் சார்ட் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட் இதே ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு